Uy, may bago mapa sa update ngayon ha. At nagdagdag sila ng bagong hero. Sobrang astig ng game na to. Oo, ang paborito kong gamitin na yung monkey. Pentakill, ang galing! Kumusta ang anak namin? Patawad. Ginawa namin lahat ang aming makakaya. Nay, binangungot ulit ako. Napanaginipan ko magkasama kami ni Feng Hao. Nakatulog ako sa pagod kakalaro. May malaking halimaw na kumapit sa binti ko. At hinila ako pababa sa isang malalim na bangin. Nay, takot na takot ako! Anak, huwag kang mag-alala. Nandito kami ng tatay mo. Dahil naniniwala ka na. Tumawag ka sa makapangyarihang Diyos at hindi na mangangahas paglapitan ka ng jablong si Satanas. Tanging ang makapangyarihang Diyos ang makapagliligtas sa atin. Noon kapag pinapatigil ka namin sa paglalaro, hindi ka nakikinig. Ngayon, nauunawaan mo na ba ang panganib ng paglalaro ng mga ito? Kung hindi ka mananalangin at magbabasa ng mga salita niya, lalo lang itong lalala, wala nang makapagliligtas sa'yo. Nay, sinubukan ko na rin huminto. Pero hindi talaga ako makapagpigil. Anak, alam naming sadyang hindi madaling makalaya sa pagkakalulong sa gaming. Tama. Hindi ka namin matutulungan. Ang Diyos lang ang makapagliligtas sa'yo sa iyong pagkalulong. Nauunawaan mo? Tay, matutulungan ba talaga ako ng Diyos? Siyempre naman. Oo, talagang kaya niya. Ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil hindi mo pa naranasan ang gawain ng Diyos, hindi mo alam na makapangyarihan siya. Oo. Kung kaya mong buksan ang puso mo para manalangin sa Diyos, itulog mo ang lahat ng iyong problema sa Kanya. At taos puso mong hingin na iligtas Kanya, makikinig ang Diyos sa iyong mga panalangin. Tama. Liliwanagan Kanya para maunawaan mo ang Kanyang salita. Mm -mm. Kapag naunawaan mo na, malalaman mo ang paglalaro ng mga games sa internet ay sobrang nakakabagot. Sinasayang mo lang ang kabataan mo sa walang kwentang bagay. Tama, Shinko. Nakakasira ng buhay ng mga tao ang online gaming. Mm. Kapag nakita mo na ang katotohanan dito, doon ka lamang mababagot at aayaw sa gaming. Mararamdaman mong labis na nakakabagot ito at isang malaking aksaya Tama. sa oras. Sa ganitong paraan ay malalabanan mo ang tukso na dala ng online gaming. Hindi magtatagal at maililigtas ka ng Diyos at makakalaya ka sa iyong pagkakalulong. Ito ulit, anak. 
Magbasa tayo ng ilang pagbigkas ng makapagyarihang Diyos. Malalaman mong Diyos lang ang makapagliligtas sa atin mula sa pagkapahirap ni Satanas. Sige po. Hmm. Sinasabi ng makapagyarihang Diyos, ang aking salita ay gamot na nagbibigay lunas sa lahat ng paraan ng pagkakasakit. Hanggat handa kang lumapit sa aking harapan, gagamutin kita. At pahihintulutan kang makita ang presensya ng aking pagkamakapangyarihan, makita ang aking mga gawain. Dapat mong malaman na ito ay ang mga huling araw ngayon. Ang Diablo si Satanas, gaya ng isang leyong umaatungal, ay naglalakad sa palibot, naghahanap ng mga taong masisila. Ang lahat ng uri ng mga salot ay lumilitaw ngayon at may mga iba't ibang uri ng masasamang espiritu. Tanging ako lang ang tunay na Diyos. Tanging ako lang ang iyong kanlungan. Ikaw ay ngayon lang maaaring magtago sa aking lihim na dako. Tanging sa loob ko at ang mga sakuna ay hindi darating sa iyo. At walang kalamidad ang makalalapit sa iyong tolda. Shingwa, subukan mong basahin ng siping to. Sige po. Kapag ginagawang tiwali ni Satanas ang tao o gumagamit ng walang pigil na pamiminsala, ang Diyos ay hindi magsasawalang kibo. Ni hindi rin niya pinagwawalang bahala o magbubulag-bulagan doon sa kanya mga napili. Ang lahat ng ginagawa ni Satanas ay ganap na malinaw at naiintindihan ng Diyos. Ano man ang gawin ni Satanas, ano mang uso ang sinasanhin nito na lumitaw, alam ng Diyos ang lahat na sinusubukang gawin ni Satanas. At hindi, isinusuko ng Diyos iyaong kanyang mga pinili. Sa halip hindi man lang nakatatawag pansin, palihim, tahimik, ginagawa ng Diyos ang lahat-lahat ng kinakailangan. Iyon ay mula sa panahon ng ikaw ay pinanganak hanggang sa kasalukuyan. Dapat magarantiyahan ng Diyos ang kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Ang kaligtasan ito ay nangangahulugan na hindi ka nilamon ni Satanas. Ito ba ay mahalaga? Hindi ka nilamon ni Satanas. Kaya ito ba ay may kinalaman sa iyong kaligtasan o wala? Ito ay may kinalaman sa iyong personal na kaligtasan at walang maaaring maging higit na mas mahalaga. Sa sandaling lamunin ka ni Satanas, ang iyong kaluluwa ni ang iyong laman ay hindi nabibilang sa Diyos. Hindi ka na ililigtas pa ng Diyos. Pinababayaan ng Diyos ang mga kaluluwang ganoon at pinababayaan ng mga taong tulad noon. Kaya sinasabi ko, ang pinakamahalagang bagay na ginagawa ng Diyos ay ang garantiyahan ang iyong kaligtasan. Ang garantiyahan na hindi ka malalamon ni Satanas. Ito ay medyo mahalaga, hindi ba? Babasahin ko ang isang sipi. Sapagkat ang kakanyahan ng Diyos ay banal. Nangangahulugan yun na sa pamamagitan lamang ng Diyos ikaw makakalakad sa maliwanag tamang daan sa buhay. Tanging sa pamamagitan ng Diyos lamang maaari mong malaman ang kahulugan ng buhay. Tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos maisa sa buhay mo ang tunay na buhay. Taglayin ang katotohanan, malalaman ang katotohanan. Makakamit mo ang buhay mula sa katotohanan sa pamamagitan lang ng Diyos. Tanging ang Diyos mismo lamang ang makakatulong sa iyo, nalayuan ng kasamaan. At iadya ka mula sa kapinsalaan at pagkontrol ni Satanas. Maliban sa Diyos, walang sino man at walang maaaring makapagligtas sa iyo mula sa dagat ng paghihira upang hindi ka na magdusa. Ito ay napagpasyahan na ng kakanyahan ng Diyos. Tanging ang Diyos mismo ang magliligtas sa iyo ng walang pag-iimbol. Tanging Diyos ang huling responsable para sa iyong kinabukasan, para sa iyong tadhana at para sa iyong buhay, at isinasaayos niya ang lahat para sa iyo. Ito ay isang bagay na di maaaring matamu ng nilalang o di nilalang. Sapagkat walang nilalang o di nilalang ang nagmamay-ari ng isang kakanyahan ng Diyos na tulad nito. Walang sino mang tao o anumang bagay ang may kakayahan na iligtas at gabayan ka. Shengguang, 
Ngayong nabasa natin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan mo na ba? Mm. Gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan mula sa paniniran ni Satanas at tanikala ng kasalanan. Oo. Oh. Upang madali say at mailigtas tayo. Kung hindi natin magagawang, maniwala sa Diyos, alamin ang totoo at iwak siyang tukso ng katawan, may liligtas ba tayo ng Diyos kung gayon? Upang mailigtas ang sangkatauhan, wika ng mga pagbigkas ang Diyos, naghayag ng katotohanan at gumawa ng maraming gawain. Di ba't pinapakita na ito ang pag-ibig niya sa tao? Oo. Kung di natin babasahin at tatanggapin, ang mga pagbigkas ng makapangyarihang Diyos, pananampalataya ba yun? Ganoon nga, Shingo. Parang ikaw. Sinasabi mo, naniniwala ka, pero di ka nagbabasa o nagdarasal. Hindi mo maiwan ang tukso ng katawan at iwaksi ang paglalaro. Pananampalataya ba yun? Kung naniniwala tayo sa Diyos, ngunit binabaliwala natin ang kanyang salita at kalooban, Mapapatnubayan ba tayo ng Diyos? Tignan mo ang lahat ng hindi naniniwala sa Diyos at kumakapit sa mga galak ng kasalanan. Ang tinatahak nila ay landas ng pagkawasak. Mm. Hindi naniniwala si Fang Hao sa Diyos at laging naglalaro. Hindi ba siya dinala sa kamatayan ni Satanas? Oo. Oh, oh. Kung di ka taus-pusong mananalangin at magtitiwala sa Diyos, hindi ka lalaya sa pagkalulong Totoo, sa gaming na to. Kung hindi ka makalalaya sa pananakit ni Satanas, hindi ka na niya tatantanan. Singguang, napakalinaw nitong sinabi sa atin ang mga salita ng Diyos. At kung ano man ang pipiliin mo sa sarili mo, nasa sayo na yun. Tain, nai, nagsinungaling ako. Sinabi ko lang na naniniwala ako para matahimik kayo. Di ako tunay na naniniwala. Di ko binasa ng mabuti ang mga salita ng Diyos at di rin ako nagdasal. Tinuloy ko lang ang paglalaro. Nauwi lang ito sa pananakit sa akin ni Satanas. Ngayon nakikita ko na kung gaano kapraktikal ang mga salita ng Diyos. Nais nitong ipakita ang katotohanan sa likod ng mga suliranin. Ito ang taang paraan para makalaya tayo kay Satanas. <laughs> Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit di ko maiwan ang paglalaro dahil hindi ko alam ang katotohanan. Kung kaya't hindi ko magawang umiwas sa tukso. Tama. Mula ngayon, sisikapin ko ng manalangin at basahin ang mga salita ng Diyos at makinig sa inyong pangaral. Alam ko di magtatagal ay matitigilan ko na rin ang gaming. Oo. Oh, Siyang tunay. Tay, nay, huwag kayong magalala. Anak, nagawa mo na ngayong magsalita ng bukal sa loob mo. Kung maniniwala ka ng taus-puso sa Diyos mula ngayon, hindi na ako mag-aalala pa. Si Guang, nantig ang damdamin ko sa mga sinabi mo ngayon. May pag-asa pang ako. Oo. Oh, oh. <laughs> Salamat sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magdasal tayo. Sige. 